，肖战一部剧播，三大平台齐镇压，看得出肖战真的没有后台，没有靠山。很多人搞不懂为什么《骄阳猫眼》热度排名被抄，最近几日更是三部剧抄《骄阳》，一部是库场的独播剧，一部是桃场的独播剧，还有一部是鹅场的独播剧，可谓是三大平台独播压肖战《骄阳》，场面不可谓不壮观。明明肖战的骄阳是鹅桃联播，为什么要自己压自己？这个问题没有必要纠结，毕竟肖战鹅厂独播的玉骨瑶都会自己压自己，还有什么事情是在肖战身上不会发生的呢？首先，沙哥告诉大家骄阳差在哪里。另外三部剧为什么比骄阳高？最大的问题就是短视频平台的剧宣有点落后。随着短视频平台的崛起，前眼热度短视频平台占的比重越来越高，和渣浪同等重要。甚至可能比重已经超过渣浪，毕竟前眼不会公布他的后台机制，这个是保密的，我们只能猜测。肖战真人和个人角色在渣浪和短视频平台都是遥遥领先的，但是剧就不一样了，在渣浪这样的文字平台，粉丝完全可以轻松参与，所以肖战的剧在渣浪的数据都很好，可以说也是遥遥领先。但是短视频平台就不同了，粉丝很少做视频，做了流量也很低。真正产出流量的是那些专业的影视账号，而且剧宣属于商业行为，要靠剧方豆荚的支持才行。而且前沿短视频的抓取中，爆款视频权重很高，热度占比很大。这也是为什么很多剧的剧宣都单独鼓励十万赞或者二十万赞的视频产出。没错，所谓的爆款视频就是十万赞以上的视频。大家觉得粉丝的安利能做到十万赞吗？而其他剧人家是花了巨资砸出很多的爆款视频，下面沙哥就为大家举例说明。首先我要说明的，那些剧为什么可以肯定是官方花钱砸出来的，一部剧影视博主们只有看过之后才会安利，这个是正常的逻辑。仅仅看了几集，可能都不能判断一部剧是好是坏。但是目前几乎所有的剧都是在开播首日短视频平台就开始出现很高热度，也就是说一开播，大规模的安利就跟上了，各种夸夸夸，而且。他们用的素材是没有水印的，没有错。当下的影视圈，所有差不多的剧和电影全部都会剧宣，只是投入的多少而已。剧方会提供素材和方案，也就是剧宣的方向、下沉的一些细节。博主的视频如果有前置，剧方会给他的视频豆荚支持，打造爆款视频。短视频剧宣这个产业可以说粉丝参与度很低，基本就是剧方领衔唱独角戏，谁的投入高谁获胜。而短视频的剧宣直接影响前眼热度，我们看这部剧就很有意思，开播就有很高流量，播出后反而没有了。很明显的，开播两天投入了大量推广资金，硬生生把数据给拉起来了。沙哥提倡的是，肖战的剧和角色一定要分离，因为剧根本就是不可控的，完全就是金钱游戏。大家顾好肖战自己就可以了，剧爆不爆出不出圈，那是金钱说了算的，大家做好观众即可。但是肖战是不限流的。这个大家可以说了算，所以肖战在渣浪和短视频平台都是遥遥领先。只要肖战的名字继续不限流，就会遥遥领先。骄阳帮我更新的每一集都是当天看完的，不知不觉已经播了三分之二，还有十三集不到一周就又大结局收官了。已经连续几天看到网友对收视话题的讨论，永恒的话题离不开饰演男主角盛阳的肖战，没办法，谁让他是流量密码呢？在一众潮扑声中，央视更新最新两集收视又开始增长起来了。毕竟很多人都以为后面破亿都难，可事实收视看涨。一睹为快看了爱奇艺更新的部分，那个在第一集就抢了盛阳功劳的职场老油子王有德，被杨村二人组宋晨和潘柔里因外合，让盛阳背锅离职的舞台事故真相调查清楚，并发给整个公司。所有人都知道盛阳是被冤枉走的。这个职场上真实存在。又让人无比厌烦的上司终于要下线了，但总感觉还有伏笔。王有德不像是那种会轻易饶过过这几个联手把他搞垮的人，毕竟坏人都是能活到最后的。真相来的虽然有点迟，但也并非毫无意义。盛阳失业期间并没有闲着，在片场帮简兵两次大忙，一次是给小朋友们画画提供拍摄灵感，还顺手展示了特效这个技能。题外话，接个小活都能挣八千。何苦要在七月广告受这么长时间的气？果然，职场中技术工种永远不怕没活干。另外一次是临近拍摄之前，搭建的微景被意外破坏，眼见交稿时间要到
，盛阳自动请缨通宵，在现场帮忙修复。这一技能的展示，也让简冰的闺蜜，同时也是简易的 C O O 梁珊珊向盛阳递出橄榄枝，想让他来公司的美术岗工作。然而，盛阳和宋晨、潘柔三人一拍即合，决定自己创业开工作室。你看，这速度就是这么快，搞事业观众爱看啊！这同时也加快推进了盛阳与简冰的配速。要不然，以两人现在的差距直接谈恋爱，那真的是有点悬浮狗血了。骄阳伴我的剧情看下来，其实蛮有意思，赢在一个真实，只要看了，都会发出照镜子的感慨。盛阳一家三口的生活，吵架简直就是从现实照搬上去的。父母只要一吵架，你劝或不劝，都逃不过被骂。离婚两个字更是家常便饭。盛阳的生活环境是千千万万个普通家庭的缩影。没有掀起收视狂潮，这其中一大部分原因并不是肖战流量不扛剧了，而是剧情不够狗血，冲突也不够多，所引起的对立矛盾也不够大。但是，骄阳伴我正是从内到外的。更新三分之二，除了薛一鸣看到前妻找了一个年轻家庭、财力都不匹配的小帅哥，阴阳怪气了一番外，还未看到编剧去丑化穷人，也没有美化富人，更没有所谓的拜金女、重男轻女等爆点话题。你会发现，这不是一部以姐弟恋为题的作品。都市、职场、亲情、友情占比都比较多。看到有网友在豆瓣上感慨，从来没有看到过配角戏份与主角时长如此平均的剧。严格来说，这是一部群像剧，与之前《爆剧我的前半生》《三十而已》等剧一样是群像剧。《骄阳伴我》里面也有类似的角色，只不过观众和网友关注的似乎并不是这些问题。这也是我觉得肖战的剧比较吃亏的地方，尤其是在这部《骄阳伴我》体现的最为明显。这就不得不提到连播三部剧的肖战，虽然是不同的题材，有年代剧《梦中的那片海》，仙侠剧《玉骨遥》，还有正在播出的都市剧《三个反差极大的角色大院》，玩主肖春生，孤高清冷的神官石影，平凡普通的打工人盛阳，挨个和观众见面，没有同质化的题材，更没有同质化的角色。看剧的观众是蛮正常的，目前还没有出现串戏一说，这对一个演员来说已经成功了。不管是粉丝，亦或是吃瓜群众，对肖战这个顶流太了解了，了解他的年龄，知道他流量大，粉丝多，颜值高，也了解他目前的社会属性，演什么角色都觉得他是顶流，必须当第一。大家更关注的不是他的剧，而是他所带来的与剧无关的一些墨迹。三部剧都有一个共同点。剧情细腻，草灰蛇线，逻辑严谨，不狗血，三观正，还有微末之上的细节都扛得住金巴。看完这三部剧，他们还有一个统一的调性，与肖战读的那条剧评一样：于尘世中见众生，于相处中见你我，于平淡中见无边爱意，细水长流，细腻自然。难怪他会喜欢这句评论，说的太准确了。而这三部剧还有一个被忽略的共同点。适合走口碑路线，按照当下价值观去审判这三部剧，价值导向上从来没有走偏。相比炸裂的数据，更值得被探讨、关注和认可的，应该是肖战的演技，驾驭不同类型角色时的收放和松弛度，拿捏得越来越好了。这三部剧如果换一个人，那肯定会被吹爆了吧？但现在似乎与之相反，当然有这样的反馈，也并非演员和粉丝所能控制的。就像央视的收视，每天都会有人盯着。跌了还是涨了？哪个剧超过肖战的剧了？广告少了一个，谁超过肖战了？等等等等。现在似乎本末倒置了，求数据才是放在第一位的。这种情况看似无解，其实已经被盘成了活局。任凭野蛮生长猥琐发育的三部剧，肖战的演技得到的不仅是认可，短时间之间连播三部剧，用演技留存观众，这才是最牛的。职场爽剧是给还未入职场的年轻人错误示范，错把脾气是个性，错把心直口快是开朗，错把耿直当没心眼，错误的以为遇到上司为难，当面掀桌子，扬言此处不留爷自有留爷处的豪言壮志是底气，工作不好找，心仪的工作更不好找。这不仅在剧中，现实同样如此。骄阳伴我是在做正确的职场规则示范，处理关系的模板，期待后续剧情。